Okay, regresamos aquí a Prohibido Callarse. La conversación es... Yo, yo la, de la misma manera que durante el segmento, casi lo único que hago es escuchar, en el segmento comercial lo que hago es escuchar y es, es realmente nada, un aprendizaje. Eh, eh, habíamos dejado el tema y precisamente quiero, quiero continuarlo, si, si está bien con ustedes. Es el tema básicamente de la candidatura de una mujer y la percepción de que ya los problemas de las mujeres se han resuelto en Estados Unidos, que los problemas de la comunidad transgénero y, y la comunidad LGBTQ no se ha resuelto y que se ha resuelto también el problema racial en Estados Unidos. Y además, cuando lo tocas es como si la gente dijera, ¿cómo es que tú te atreves a hablar de eso? Y hablar de eso y entonces tiene que tú eres progresista, que tú estás tratando de adelantar una agenda política, no que estás tratando de cumplir tu labor periodística, como tú le entiendes, que es ocuparte de problemas no resueltos y exponerlo públicamente para que la gente lo discuta, con todos los matices que puede tener una discusión, pero que la gente lo discuta. Y si eres del grupo afectado, te dicen, deja de quejarte, que tanto te quejas, si tienes razón. Yo, yo creo que siempre se busca una meta, dónde llegar. Ya tenemos un presidente negro, no hay problemas raciales, uh -huh. sí lo hay. Ah, ya tenemos una candidata mujer, no hay problemas de género. Lo sigue habiendo. Para la comunidad LGBT fue lo mismo. Ya el matrimonio entre parejas del mismo sexo es aceptado, ya que más se quejan. Hay muchos más problemas que afectan a una comunidad que esos. Y, y yo creo que aquí lo interesante es que ahora está saliendo a relucir. Por fin, lo que nos, muchos de nosotros hemos dicho por mucho tiempo, que vivimos en una sociedad que te enseña a no dejarte violar y no, a, no violes. Uh -huh. Que te enseña a... Eh, levantar tu voz y pelear por tus derechos sin considerar que hay muchos factores que te detienen a la hora de hacer eso que una madre soltera no puede ir donde su jefe y decirle o me subes el sueldo o, o te vas a donde tú quieras o me voy yo porque no, no tienen ese lujo, esas cosas hay que hablar hay muchas cosas que mejorar y una de las cosas que más está precisamente calificando la sociedad moderna es la madre soltera porque la mujer ya ha decidido que si no va a tener el hombre idóneo a su lado, prefiere tener el hijo y criarlo sola. Y esto representa no solamente una carga económica adicional sobre la mujer, sino también presiones laborales que no hemos visto hasta ahora. Y también es objeto de muchas presiones de todo, desde sociales. culturales, sociales, etcétera, porque es la mujer que se tiene que levantar a las 6 de la mañana, cuidar a los niños, llegar del trabajo y hacer toda una serie de actividades que nosotros ni nos imaginamos que una mujer puede pasar por ello. Sí, eh, y también es un tema eh, muy debatible porque obviamente hay muchísimas mujeres también que piensan que no es la manera, que, que ese niño debería tener la posibilidad de tener un padre y que lo deben traer de esa forma al mundo. Pero sin duda, no solamente para la madre soltera que se da cuenta que quiere un hijo y de repente no tiene la pareja idónea, sino también para la madre soltera que se da cuenta que su marido no funciona y que en este momento muchas más mujeres están tomando la decisión. De nuevo debatible, me estaba leyendo el libro eh, It Takes a Village, que lo escribe Hillary Clinton acerca de cómo ella eh, crió a su hija. ¿no? Y obviamente muchas iniciativas que ella tomó para que los niños fueran mejor criados. Y me llamó mucho la atención que un capítulo bastante extenso aseguraba que tú debes hacer hasta lo imposible por quedarte en ese matrimonio. A menos de que haya abuso eh, o infidelidad casualmente, pero que debes hacer hasta lo imposible. Y obviamente es debatible porque muchas mujeres dicen, yo no voy a hacer hasta lo imposible, yo quiero vivir mi vida sola. Mira, pero, no, mira, pero, pero la realidad es que vivimos en una sociedad diferente. ¿En qué sentido? A la que, en la que se criaron nuestros padres. ¿Por qué? Porque cuando ella, la mujer, en la época, por ejemplo, de mi mamá, no iba a estudiar, sino a casarse y a tener hijos. Ya nosotros tenemos esa oportunidad. Entonces, antes la mujer se quedaba con el marido porque la tenía que mantener. Hoy en día no. Las leyes han ido cambiando. Vuelvo a lo mismo. Todos los cambios en la sociedad, cuando se trata de cambios de este tipo, toman tiempo. Nosotros tenemos el privilegio ahora de poder trabajar, de poder expresarnos, porque otras mujeres tomaron esa bandera hasta de poder votar. En Estados Unidos la mujer antes no podía votar. ¿Entiendes? Entonces, sí, se va poco a poco. Pero la sociedad ha cambiado. Los matrimonios, antes el matrimonio ideal era papá y mamá. Hoy en día no. Hoy en día los que tienen al papá y a la mamá son un porcentaje más mínimo porque los divorcios han aumentado. Entonces, tenemos que hablar de la realidad que hay. Sin embargo, fíjate una cosa. Yo he estudiado mucho ese tema, el tema de, del sufragio femenino, porque llegó básicamente en el siglo XX, llegó montado sobre hombros de gigante. Eh, las mujeres le quitaron sus hijos en el siglo, o sea, en 1920 le estaban quitando sus hijos, estaban perdiendo la patria potestad precisamente por dedicarse a luchar por el sufragio de las mujeres. Tuvieron que hacer huelga de hambre, fueron encarceladas, fueron golpeadas. La mayor parte de las mujeres, de los millennials, en el día de hoy creen que el voto les cayó del cielo. Uh 
no que les cayó después de una tremenda y dificilísima batalla y no toman en consideración precisamente todo eso que tuvieron que sufrir. Por eso es que las mujeres, ya, de, y eso hay, hay datos específicos sobre esto, de más de 65 años, independientemente, independientemente de los atributos de Hillary Clinton, están votando por Hillary Clinton porque quieren ver a una mujer en la Casa Blanca antes de que ellas mueran. Y están conscientes que esta puede ser su última oportunidad. Las que tienen menos de 65 años, como tú señalabas anteriormente, ya entonces empiezan a discriminar y a votar por temas. No votan ya claro, por género. Esa no debe ser, ojo, esa no debe ser la única razón claro. por la que una persona va a votar por algo, claro. porque es mujer. Pero esa no ¿entiendes? va a ser la única el... razón por la cual las mujeres van a votar esta vez. Y no. eso lo sabemos. Pero es Todas muchas la analiza, están, no, no, eh, ori, eh, eh, las, las eh, personas que son religiosas también. Pero en este momento un informe están... de cómo vota la mujer, cuando hablábamos ¿no? del porcentaje. Cuando lo ponían en porcentaje, la mujer casada vota republicana, la mujer soltera va a votar por Hillary Clinton. Ah, y uno dice, ¿cuál es la diferencia si en definitiva los temas tienen que ser lo mismo? Tal vez te cambia la proyección, uno piensa, ¿no? Eh, la estabilidad de familia, educación de los hijos, o, ¿qué es lo que hace que hoy en día, por ejemplo, los milenios, y sabemos que son un fenómeno, ¿no? ¿Por qué? Porque el, la mujer y el hombre dentro del grupo de los milenios se consideran milenio. exactamente igual. Y lo que les interesa es completamente diferente. Educación, el tema de la universidad, todavía no están pensando en los hijos. Sabemos que vamos a tener una sociedad envejecida, porque ya la, hoy en día la mujer empieza a pensar entre los 30 y 35 años en tener hijos. Y, y uno, porque ya dos es demasiado trabajo. O medio, a veces medio. O, sí, sí, puede ser medio económico. y se lo cuidan. O sea, sabemos que vamos a tener una sociedad envejecida como Europa en algún momento. Bueno, pero ahora hay un montón cambiar? de productos para que no nos veamos envejecidos. O sea, que es el, el tema de los millennials. El tema de los millennials es muy importante. Pero es que no es yo, yo creo que los millennials, sí. lo que de verdad no tienen conciencia de la historia de Ajá. lucha que todos los grupos minoritarios y hemos eso traído es donde a la nosotros. Hora. Sin eso embargo, fíjate, nosotros hay otro factor muy importante. Por primera vez en la historia, uh -huh. más de un 30% de los votantes registrados somos minority, somos minoría. Eso nunca había pasado antes. Cada vez que había ganado un presidente republicano fácilmente tenían 80, 85% voto de, vo de voto blanco. Ahora no. Ahora nosotros tenemos el poder de hacer un cambio radical y ser una fuerza. No Pero dime por qué la mujer sí, casada. Yo sí la la creo, los, los millennials, me llama mucho la atención que muchos, aunque no conozcan la historia de lucha, están entendiendo que hay que salir a votar. Porque, por ejemplo, lo que yo te decía, en el caso de nuestra eh, comunidad, ya ganaron el matrimonio gay, no hay más nada que hacer. Le digo, señores, en el 50% de la Florida todavía legalmente nos pueden votar de un trabajo uh -huh. o uh -huh. nos pueden negar vivienda por ser gay. Ese tipo de, de, de shout out a los millennials le entra y entonces captan que sí es verdad que hay muchas cosas por pero hacer. Tenemos, tenemos una... que educarlos, tenemos que dirigirnos claro. a ellos. Pero también Ajá, tenemos tú. una gran responsabilidad como hispanos como mujeres y como escritoras, porque les voy a decir una cosa, política pasión, ¿por qué se hizo política pasión? Por la cantidad de hispanos, mira el porcentaje de hispanos, dicen que solamente 20%, realmente los 28 millones saldrían, dicen de, de lo que vieron de las estadísticas. Entonces, en ese punto, no es solamente, realmente no vamos a salir a votar como deberíamos, y es nuestra responsabilidad como periodistas enseñarles la importancia del voto. La importancia de ser. Pero, ¿cómo haces tú para ser... motivar a la gente? ¿Qué, ¿Cómo se hace Hablando para que la gente vaya que a la gente? Ese, es ese es un problema también cultural. No, no, no. no yo y te creo... lo pongo en Colombia. Yo o creo sea, que... la mayoría bueno, de la gente sí, no va a la urna. Yo creo que. Y tú dices que no va a votar. Pero por eso viene de la cultura. Y yo creo que. Y ahora voy a entrar precisamente en el. Los cubanos son los que salen a votar. Pero ahora voy a entrar en el tema del periodismo y ustedes, ¿no? Porque yo creo que es haciendo programa con todo respeto, en el cual lo que no estemos tratando de buscar sea el show, sea la polémica por la polémica, hacer un poco más de cosas en esta serie. Y yo creo que todo, porque como to todos somos periodistas, no estoy hablando solamente de lo que yo hago, de lo que pueda hacer cualquiera de nosotros. Es precisamente darnos cuenta de la responsabilidad social que tenemos cada uno de nosotros. Y aquí se ha olvidado que en el periodismo hay un nivel de responsabilidad social. Y lo que estamos tratando de buscar es precisamente, primero, dónde está la mayoría y hablarle a la mayoría. Cuando eso es lo más fácil, lo, menos, lo más difícil es hablar a la minoría y defender los derechos de la minoría. Y esa es la parte que a nosotros a todos nos corresponde, es saber que nosotros hablamos por aquellos que no tienen voz y que tenemos que, de alguna manera, plantear lo que otros no quieren plantear a costa, en algunas ocasiones, hasta de riesgo de perder nuestro trabajo. Regresamos.